കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണന്റെ മകൻ ബിനോയ് കോടിയേരി ബലാത്സംഗ കുറ്റത്തിന് ആ ബലാത്സംഗ കുറ്റത്തിന്റെ അറസ്റ്റിലെ വക്കിലെത്തി നിൽക്കുകയും അതോടൊപ്പം തന്നെ ബലാത്സംഗ കേസിൽ ബലാത്സംഗ കുറ്റത്തിൽ കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണന്റെ മകൻ ബിനോയ് കോടിയേരി മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷ നൽകുകയും ചെയ്യുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണനോട് അടിയന്തരമായി തന്നെ അദ്ദേഹം വഹിക്കുന്ന സി പി എമ്മിന്റെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് മാറി നിൽക്കാൻ തൽക്കാലത്തേക്ക് മാറി നിൽക്കാൻ അവധിയിൽ പ്രവേശിക്കാൻ അവൈലബിൾ പി വിയുടെ നിർദ്ദേശം ഉണ്ട് എന്നും അത് ജനറൽ സെക്രട്ടറി വളരെ കൃത്യമായുള്ള സന്ദേശം കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ നൽകി എന്നുള്ള സൂചനകളാണ് വരുന്നത് കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ സി പി എമ്മിന്റെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് തൽക്കാലത്തേക്ക് മാറി നിൽക്കുക ഈ വിഷയം ഒരു നിസ്സാര വിഷയമായി കണക്കാക്കാനോ വ്യക്തി താല്പര്യ കേന്ദ്രീകൃത വിഷയമായി കണക്കാക്കാനോ ദേശീയ തലത്തിൽ സി പി എം തയ്യാറല്ല എന്ന സൂചന തന്നെയാണ് സി പി എം ജനറൽ സെക്രട്ടറിയുടെ വാക്കുകളിലുള്ളത് കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ സി പി എമ്മിന്റെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി അതോടൊപ്പം പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ അംഗം ഇതുവരെ മകൻ ബിനോയ് കോടിയേരിയുടെ ബലാത്സംഗ കേസിൽ പ്രതികരിക്കാൻ തയ്യാറായിട്ടില്ല അദ്ദേഹം ചികിത്സയിലാണ് എന്നാണ് ഔദ്യോഗിക വേർഷൻ പക്ഷേ സി പി എമ്മിന്റെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ആയിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ അംഗമായിരിക്കുന്ന വ്യക്തി അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൻ ബലാത്സംഗ കേസിൽ അകപ്പെടുകയും ബലാത്സംഗ കുറ്റത്തിൽ എഫ് ഐ ആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യപ്പെട്ട് ആ കുറ്റം ആ കുറ്റം ആ എഫ് ഐ ആർ കോടതിയിൽ സമർപ്പിക്കപ്പെടുകയും അതിനെ തുടർന്ന് മുൻകൂർ ജാ മുൻകൂർ ജാമ്യത്തിന് ഹർജി നൽകുകയും ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യം ആയി ദിവസങ്ങൾ പിന്നിട്ടിട്ടും കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഒരു പ്രസ്താവനയും വരുന്നില്ല കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ അങ്ങനെ ഒളിച്ചു കളിക്കേണ്ട ഒരു വ്യക്തിത്വമാണോ എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം അദ്ദേഹം സി പി എമ്മിന്റെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയാണ് സി പി എമ്മിന്റെ പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ അംഗമാണ് പാർട്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക സി പി എം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടി കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ മാർക്സിസ്റ്റ് അതിനതിൻ്റെതായ രീതികളുണ്ട് അത്തരത്തിലൊരു പാർട്ടി ആ പാർട്ടിയുടെ തലപ്പത്തിരിക്കുന്ന വ്യക്തി ഇത്രയും വളരെ സെൻസേഷനലായിട്ടുള്ളൊരു വിഷയത്തിൽ പ്രതികരിക്കാൻ തയ്യാറല്ല എന്നുള്ളത് തന്നെ ആ പാർട്ടിയുടെയും പാർട്ടി നയത്തിൻ്റെയും ആ പാർട്ടി നേതൃനിരയുടെയും പരാജയമായിട്ടാണ് രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകർ വിലയിരുത്തുന്നത് ഇത് പ്രതികരിക്കേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കാൻ ഈ പാർട്ടി ആരാണ് ഈ പാർട്ടി നേതാക്കൾ ആരാണ് ഇവർ ജനഹിതം അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കേണ്ട പാർട്ടിയല്ലേ വോട്ടെടുപ്പിന് ജനങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ വോട്ട് ചോദിക്കാൻ വരുന്നവർ സമൂഹം ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ഒരു വിഷയത്തിൽ പ്രതികരിക്കില്ല എന്ന് പറയാൻ ഇവർക്ക് നാണമില്ലേ ഈ രീതിയിലാണ് ചോദ്യങ്ങൾ വരുന്നത് ജനാധിപത്യമാണ് രാജ്യത്ത് ആ ജനാധിപത്യ പ്രക്രിയയിൽ വ്യത്യസ്തമായ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകും അതിനോട് ക്രിയാത്മകമായി പ്രതികരിക്കുകയാണ് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ ചെയ്യുന്നത് സി പി എം അത്തരത്തിലൊരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയല്ലേ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയല്ലേ വോട്ട് ചോദിച്ചു വരുന്ന രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയല്ലേ പാർട്ടിയുടെ പ്രവർത്തനത്തിന് വേണ്ടി പിരിവെടുക്കുന്ന പാർട്ടിയല്ലേ ആ പാർട്ടിയുടെ തലപ്പത്തിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയല്ലേ കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ ആ കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണന്റെ മകൻ ബിനോയ് കോടിയേരി ബലാത്സംഗ കുറ്റത്തിന് കേസിൽ അകപ്പെടുമ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് പ്രതികരിക്കാനുള്ള ബാധ്യത ആ സി പി എമ്മിന്റെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിക്കില്ലേ എന്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പ്രതികരിക്കുന്നില്ല ഈ രീതിയിലാണ് ചർച്ചകൾ പോകുന്നത് അവിടെ കേന്ദ്ര നേതൃത്വത്തിന്റെ അസന്നിക്തമായ നിലപാട് വരുന്നു സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ മാറി നിൽക്കണം അത് എത്രയും വേഗമെങ്കിൽ എത്രയും വേഗം അന്തിമ തീരുമാനം എടുക്കാനുള്ള നിർദ്ദേശമാണ് വരുന്നത് സി പി എമ്മിന്റെ നേതൃയോഗങ്ങൾ വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ ചേരുന്നുണ്ട് അതിന്റെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് ചേരും സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് തുടർന്ന് സി പി എം സംസ്ഥാന സമിതി ചേരുന്നുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും അവിടെ ഈ വിഷയം ചർച്ചയ്ക്കെടുക്കേണ്ടതുണ്ട് കാരണം സി പി എമ്മിനെ ദേശീയ തലത്തിൽ തന്നെ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കി നിൽക്കുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ അംഗം കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണന്റെ മകൻ ബിനോയ് കോടിയേരിക്കെതിരായ ബലാത്സംഗ കുറ്റം അവിടെ യെച്ചൂരി പറയുന്നത് വരുന്ന സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റും അതോടൊപ്പം സംസ്ഥാന സമിതിയും അടിയന്തരമായി ഇക്കാര്യം ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ഇതുണ്ടാക്കുന്ന പ്രത്യാഘാതങ്ങളെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാനുണ്ട് കേരളം വരും സമയങ്ങളിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്ക് പോവുകയാണ് ആറ് നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളിലേക്കുള്ള ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഉടൻ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പും രണ്ടു വർഷം കൂടിയേ ഈ സർക്കാരിന് ഇനി അധികാരത്തിലുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് അടിയന്തരമായി തന്നെ ഈ വിഷയങ്ങൾ പരിഗണിക്കണം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റും അതോടൊപ്പം സംസ്ഥാന സമിതിയും അടിയന്തരമായി ഈ വിഷയം പരിഗണിക്കണം അതോടൊപ്പം തന്നെ
ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ അത് രൂപപ്പെടുന്നുണ്ട് ജനറൽ സെക്രട്ടറിയും ബംഗാൾ ഘടകവും കർശന നിലപാട് സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നു കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭ